வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் ஏழை மக்கள் தொழிலாளர்கள் பயனடையக்கூடிய வகையில் மத்திய அமைச்சரவையில் முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அவசர கால கடன் உறுதி திட்டத்திற்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு இலவச உணவு தானியம் வழங்கவும் அனுமதி மேற்குவங்க மாநிலம் சுந்தர்பான் அருகே பலத்த காற்றுடன் கரையை கடந்தது அம்பன் புயல் மரங்கள் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தன இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல் உள்நாட்டு விமான சேவை வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில் விமான பயணிகளுக்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் ரயில்வே அறிவித்துள்ள பயணியர் சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்குகிறது ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே முன்பதிவு நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் வீடு திரும்பினர் விரிவான செய்திகள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஏழை மக்கள் மூத்த குடிமக்களின் நலன்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவுகள் நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் கடன் கிடைப்பதை எளிதாக்கும் நடவடிக்கைகள் மீன்வளத்துறையில் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல் போன்ற முடிவுகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அமைச்சரவையின் இந்த முடிவுகள் நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மக்களுக்கும் பலனளிக்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் குறு உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தும் திட்டத்தின் மூலம் உணவு பதப்படுத்துதல் துறை மிகப்பெரிய வளர்ச்சி எட்டும் என்றும் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் திட்டத்தை நோக்கிய முயற்சிகளுக்கு இந்த முடிவுகள் வலு சேர்க்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் மீன்வளத்துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் கட்டமைப்பு மற்றும் நிதியுதவியை உறுதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டு நீலப்புரட்சி ஏற்படும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அவசர கால கடன் உறுதி திட்டத்திற்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்யவும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்குவதற்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் புதுதில்லியில் நேற்று மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதன்படி அவசர கால கடன் உத்தரவாத திட்டம் மூலமாக குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் முத்ரா திட்ட கடன் உதவி பெற்றவர்களுக்கு கூடுதல் நிதி வழங்குவதற்கான மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதல் ஒதுக்கீட்டு திட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வீட்டு வசதி நிறுவனங்களின் பணப்பழக்கத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் புதிய சிறப்பு நிதி தொகுப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் அமைச்சரவைக் கூட்டம் ஒப்புதல் அளித்தது பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா நிதி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உணவின்றி தவிர்ப்போருக்கு உணவு தானியங்கள் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கும் நாடு முழுவதும் மீன்வள மேம்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய நீடித்த நீலப்புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரதமரின் மீன்வள திட்டத்திற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது மாதம் ஒன்றுக்கு மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் ஒருவருக்கு இலவசமாக ஐந்து கிலோ உணவு தானியங்கள் வழங்குவதற்கான ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டது மத்திய அரசுக்கு இதன் காரணமாக இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் உணவு மானிய செலவு ஏற்படும் என்றும் உணவு தானியங்களை மாநிலங்களுக்கு இடையே கொண்டு செல்வதற்கான செலவையும் அதனை கையாளும் செலவையும் மத்திய அரசு ஏற்கும் என்றும் அமைச்சரவையில் முடிவு செய்யப்பட்டது அந்த வகையில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் இதற்காக செலவிடப்படும் என்றும் மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் அகில இந்திய அளவில் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைப்பு சாரா நிறுவனமாக குறு உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களை உருவாக்கும் திட்டத்திற்கும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஹிந்துஸ்தான் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனத்தில் அரசுக்கு உள்ள கடனுக்கான வட்டித் தொகை ஏழு கோடியே ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் தள்ளுபடி செய்வதற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மேலும் ஜம்மு காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு சட்டத்திற்கான இரண்டாம் கட்ட ஒப்புதலையும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவைக் குழு கூட்டத்தில் அண்மையில் நிதியமைச்சர் அறிவித்த நிலக்கரி மற்றும் 
பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கங்களை வருவாய் பகிர்வு அடிப்படையில் விற்பனை செய்வதற்கான ஏல நடைமுறை விதிகளை வகுக்கவும் ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டது அரசின் இந்த நடவடிக்கைகளால் வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும் என்றும் அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வங்கக்கடலில் உருவான அம்பன் புயல் சூப்பர் புயலாக உருவெடுத்து பின்னர் அதிதீவிர புயலாக மாறி நேற்றிரவு மேற்கு வங்க மாநிலம் சுந்தர்பான் கடலோர பகுதியில் கரையை கடந்தது பிற்பகலில் கரையை கடக்க தொடங்கிய இந்த புயல் சில மணி நேரம் நீடித்ததாகவும் இதன் காரணமாக ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்களில் நூற்றி அறுபது முதல் நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியதாகவும் வானிலை மைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வேகமாக வீசிய காற்றால் இந்த இரு மாநிலங்களிலும் பல இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்தன ஒரு சில வீடுகளும் இடிந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களில் கடலோர பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இரவு ஏழு மணி அளவில் புயல் கரையை கடந்த பின்னர் தயாராக இருந்த தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையைச் சேர்ந்த நாற்பத்தோரு குழுவினர் உடனடியாக மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர் புயல் பாதிப்பு குறித்து தெரிவித்த இந்திய வானிலை மைய தலைமை இயக்குநர் மிருத்யுஞ்சய் மொஹோபாத்ரா மேற்கு வங்கத்தின் தெற்கு மற்றும் வடக்கு இருபத்தி நான்கு பர்கானாஸ் மாவட்டங்கள் புயலால் மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளதாக கூறினார் கிழக்கு மேதினிப்பூர் மாவட்டம் பெருமளவு பாதிப்பை சந்தித்தது தவிர கொல்கத்தா மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியதால் பல இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்ததாக அவர் கூறினார் மேலும் ஒடிசா மாநிலத்தின் பத்ரக் பால்சோத் பகுதிகளும் புயலால் அதிக அளவு சேதத்தை எதிர்கொண்டுள்ளன இந்த மாநிலத்தில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் இருபத்தோரு குழுக்கள் உடனடியாக களமிறங்கி மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர் மின்கம்பலும் மின்கம்பங்களும் பல இடங்களில் சாய்ந்து விழுந்தன தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை பொறுத்தவரை பேரிடர் மீட்பு படையினர் செயற்கைக்கோள் மற்றும் கம்பியில்லா தகவல் தொடர்பை பயன்படுத்தி மீட்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்தனர் இதுவரை காட்டடங்கள் இடிந்து விழுந்ததிலும் மழை தொடர்பான சம்பவங்களிலும் கொல்கத்தா அருகே இரண்டு பேர் உயர்ந்திருப்பதாக ஆரம்ப கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பயிர்கள் மற்றும் ஏராளமான கட்டடங்களும் பெருமளவு சேதமடைந்திருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது சாகர் தீவு காக்வெப் நம்கானா ஹிங்கால்கஞ்ச் உள்ளிட்ட இடங்கள் மிக மோசமான சேதங்களை எதிர்கொண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதியில் உள்ள ஆறுகளில் அதிக அளவு நீர்வரத்து ஏற்பட்டது பல இடங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கொல்கத்தாவில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையில் புயல் பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார் ஒடிசாவிலும் நான்கு கடலோர மாவட்டங்கள் மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளன அணிசேரா நாடுகளின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று பங்கேற்றார் அஜர் பைஜான் குடியரசைச் சேர்ந்த அமைச்சர் ஷிராலியே தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் நாம் அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளின் அமைச்சர்கள் பங்கேற்று கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள அச்சுறுத்தல் மற்றும் கவலைகளை பரிமாறிக்கொண்டனர் உரிய தயார் நிலை மற்றும் அந்த தொற்றை முறியடிக்க சர்வதேச அளவிலும் பிராந்திய அளவிலும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் உலக நாடுகளிடையே ஒன்றுக்கொன்று இணைப்பு மற்றும் பரஸ்பர சார்பு சூழல் உருவாகியிருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் மனிதனால் உருவாக்கப்படும் சவால்களை எதிர்கொள்ள உலக நாடுகள் இடையே ஒருங்கிணைவு அவசியம் என்பதை இந்த தொற்று பாதிப்புகள் உணர்த்தியிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்தியா கொரோனா தொற்றை உறுதியுடன் எதிர்கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் மிக வேகமாக பரவிய தொற்றை இந்தியா பெருமளவு கட்டுப்படுத்தி தடுப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதியாக மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது உரையில் கூறினார் மேலும் அண்டை நாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகளுக்கு மருத்துவ உதவிகளையும் இந்தியா அளித்து வருவதை அமைச்சர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் கொரோனா ஊரடங்கால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த உள்நாட்டு விமான சேவைகள் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் மீண்டும் தொடங்கும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் விமான சேவைகளை தொடங்குவதற்கு வசதியாக விமான நிலையங்களையும் விமானங்களையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் விமான பயணிகள் விமானங்களில் செல்வதற்கும் விமானங்களை இயக்குவதற்குமான நடைமுறைகள் குறித்து விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் தனியான அறிவிப்பை வெளியிடும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கொரோனா தொற்றை இந்தியாவில் முறியடிப்பதில் உதான் விமான சேவைகள் வலுவான பங்களிப்பை அளித்தது மகிழ்ச்சியளிக்கக்கூடியது என்று தெரிவித்த அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் 
இதுவரை எட்நூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு டன் அளவிற்கு மருந்துகள் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பரிசோதனைக்கு தேவையான உபகரணங்கள் நாடு முழுவதும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே உள்நாட்டு விமான சேவைகளுக்கு ஏற்கனவே உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டிருந்த வழிமுறைகளில் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி விமான பயணிகள் சூட்கேஸ் போன்ற பெரிய உடைமைகளை எடுத்துச் செல்ல அனுமதியில்லை அண்மையில் விமான பயணம் மேற்கொண்டது குறித்த விவரத்தை அளிக்க வேண்டும் விமானம் புறப்படுவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே விமான நிலையத்திற்கு வர வேண்டும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் பயணிகள் அனைவரும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை கட்டாயம் பதிவிறக்கம் செய்திருப்பதுடன் அவர்களுக்கு தொற்று இல்லை என்ற தகவல் அதில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் தனிமைப்படுத்தும் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் தனிநபர் இடைவெளியுடன் பயணிகளுக்கான குறியீடு இடப்பட வேண்டும் ஆகிய விதிமுறைகளை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சவுதி அரேபியா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஓமன் குவைத் கத்தார் ஆகிய நகரங்களிலிருந்து நேற்று புறப்பட்ட ஒன்பது விமானங்கள் இந்தியாவின் பல நகரங்களுக்கு வந்தடைந்தன இந்த சிறப்பு விமானங்களில் ஆயிரத்து ஐநூறு இந்தியர்கள் பல்வேறு நகரங்களுக்கு வந்தடைந்துள்ளனர் அதன்படி இரண்டு விமானங்கள் ஹைதராபாத் மற்றும் விசாகப்பட்டினம் விமான நிலையங்களுக்கு சென்றடைந்தன சவுதி அரேபியாவிலிருந்து கேரள மாநிலம் கண்ணூருக்கும் ரியாதிலிருந்து டாமன் மற்றும் பெங்களூருவுக்கும் இருவேறு விமானங்கள் சென்றடைந்தன இதேபோல் ஹைதராபாத்திற்கும் ஒரு விமானம் இந்தியர்களுடன் சென்றடைந்தது துபாயிலிருந்து கொச்சிக்கு இரண்டு விமானங்களும் புவனேஸ்வருக்கு ஒரு விமானமும் இயக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விமானங்களில் வயது முதிர்ந்தோர் மருத்துவ உதவி தேவைப்படுவோர் கர்ப்பிணி பெண்கள் உள்ளிட்டோருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நேற்று மட்டும் ஆயிரம் பேர் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து இந்தியா வந்துள்ளனர் தற்போதைய கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் கர்ப்பிணி பெண்கள் பணிக்கு வர தேவையில்லை என தெரிவித்து மத்திய பணியாளர் நலத்துறை விலக்கு அளித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய பணியாளர் நலன் மற்றும் பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் ஜிஜேந்திர சிங் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் பல்வேறு அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளைச் சேர்ந்த பொறுப்பு அதிகாரிகள் இந்த உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் இந்த சுற்றறிக்கை பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே பேருக்கால விடுப்பில் இல்லாத கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு வருவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக அதில் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் தேவையற்ற கூட்டம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் வகையில் அலுவலகத்திற்கு வரும் நேரத்தை ஒன்பது ஒன்பதரை மற்றும் பத்து மணி என மூன்று பிரிவாக பிரித்து நடைமுறைப்படுத்துவதை சம்பந்தப்பட்ட துறை தலைவர்கள் உறுதி செய்யுமாறும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இருபத்தாறு வகையான உபகரணங்களை உள்ளூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்திய சந்தையில் பாதுகாப்பு உபகரண உற்பத்தி சேவைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பாதுகாப்பு துறையின் இத்தகைய கொள்முதலுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பாதுகாப்பு உற்பத்தித்துறை சார்பில் இதுவரை நூற்றி இருபத்தி ஏழு வகையான உபகரணங்களை உள்ளூர் நிறுவனங்களிடம் வாங்குவதற்கான அறிவிக்கையை வெளியிட்டது எந்த அளவு தொகைக்கு உபகரணங்கள் வாங்கப்படுகின்றன என்ற விதிமுறைக்கு அப்பாற்பட்டு உள்ளூர் நிறுவனங்களிடம் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக இயக்கப்படும் ஷர்மிக் சிறப்பு ரயில்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாக்கப்படும் என்று ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது அதன்படி சுமார் இருநூறு ரயில்கள் வரை நேற்றிரவு இயக்கப்பட்டதாக ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது அந்தந்த மாநில அரசுகள் ரயில்வே துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு இடங்களிலும் இருந்து ரயில் நிலையங்களுக்கு தொழிலாளர்களை அழைத்து வரும் பணிகளை மேற்கொள்கின்றன இதற்கிடையே அடுத்த மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து புதிய அட்டவணையுடன் தினசரி ரயில் சேவையாக குளிர்சாதன வசதி இல்லாத இருநூறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என ஏற்கனவே ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது இதற்கான முன்பதிவு ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படும் இந்த முன்பதிவு இன்று தொடங்கும் என ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது மத்திய பணியாளர் தேர்வு வாரியமான யுபிஎஸ்சி நடத்தும் தேர்வுகள் குறித்த அட்டவணை விவரங்கள் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதிக்கு பின்னர் வெளியிடப்பட உள்ளன கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளால் எழுந்துள்ள நிலைமை குறித்து புதுதில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற யுபிஎஸ்சியின் சிறப்பு கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் யுபிஎஸ்சி சார்பில் நடந்த உத்தேசித்துள்ள தேர்வுகள் மற்றும் நேர்முக தேர்வுகளை இப்போதைக்கு நடத்துவது சாத்தியமில்லை என அந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது 
மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்படும் கட்டுப்பாடு தளர்வு உத்தரவுகளுக்கு ஏற்ப மீண்டும் நிலைமை குறித்து ஆய்வு செய்து அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதிக்கு பின்னர் யூபிஎஸ்சி அட்டவணை அதன் இணையதளத்தில் அறிவிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பல தேர்வுகள் மற்றும் நேர்முக தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு இரண்டு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுவரை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக அது கூறியுள்ளது முன்னதாக ஊரடங்கு தொடங்கிய காலத்தில் குணமடைந்தவர்களின் சதவீதம் ஏழு புள்ளி ஒன்றாக இருந்ததாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதினால் இதுவரை ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து முன்னூற்றி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஆயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து நூற்றி நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்றி பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்தாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஐந்தாயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்றி ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பத்தாயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் நான்காயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து நூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை மாநிலத்தில் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்றி தொன்னூத்தி மூன்று பேர் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் சிகிச்சைக்கு பின் இதுவரை ஐந்தாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே தொற்றால் சிகிச்சை பெற்ற ஏழு பேரில் ஆறு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் புதிதாக நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதால் தற்போது ஐந்து பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது புதுச்சேரியில் மேலும் நான்கு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அம்மாநிலத்தில் சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது என்று சுகாதார இயக்குநரகம் குறிப்பிட்டுள்ளது மத்திய அரசின் வரி வருவாயில் மாநிலங்களுக்கான மே மாத பங்கு தொகையான நாற்பத்தாறாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாயை மத்திய நிதியமைச்சகம் விடுவித்துள்ளது இதன்படி தமிழ்நாட்டிற்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தெட்டு கோடியே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் மற்றும் சிறிய நகர்ப்புறங்கள் வளர்ச்சி மானியமாக இருநூற்றி தொன்னூத்தி ஐந்து கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் ஆக மொத்தம் இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று கோடியே எண்பத்தோரு லட்சம் நிதி வழங்கப்பட உள்ளது இந்த தகவலை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்கு எட்டாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயும் அதற்கு அடுத்தபடியாக பீகாருக்கு நான்காயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தோரு கோடியும் மத்திய பிரதேசத்திற்கு மூவாயிரத்து அறுநூற்றி முப்பது கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் உள்ளிட்ட அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை மாநில போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் வழங்குவதற்கு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் மாவட்டத்தில் உள்ள வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கும் மாநில அரசின் சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் மூன்றாயிரம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரசு சார்பில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்டார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் விவசாயிகள் விவசாயம் சார்ந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளோருக்கு தேவையான கடனுதவி வழங்கப்பட்டு அவர்கள் தொடர்ந்து தொழிலை மேற்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டிருப்பதாக மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர் சண்முகராஜ் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு நிறைவேற்றி வரும் திட்டங்களின் அடிப்படையில் பல்வேறு தரப்பிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்கும் நடவடிக்கையாக மகளிர் குழுவைச் சேர்ந்த தனிநபருக்கு தலா ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் குழுவுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும் கடன் வழங்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் வங்கி ஊழியர்கள் மகளிர் குழுவினரும் இருக்கும் இடத்திற்கே நேரில் சென்று கடன் வ
இந்த கடனை முப்பத்தி ஆறு மாதங்களில் அவர்கள் திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த கடன்கள் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை ஓரளவுக்கு மீட்டுக் கொடுப்பதற்கு பெரும் உதவியாக இருக்கிறது அதில் அவர்கள் முக்கியமாக அதாவது கன்சிடர் பண்ணது ஒன்று விவசாயிகள் மகளிர் குழுக்கள் அன்று நம்ம அக்ரோ ப்ராசஸிங் உள்ள இந்த மூணு வகையாக லோனுக்கு வந்து கன்சஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்ரவாண்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதி திட்ட பணிகள் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளன இத்திட்டத்தின் கீழ் அறுபதாயிரத்து நானூற்றி பத்தொன்பது பேர் பதிவு செய்துள்ளனர் இதில் கடந்த ஒரு வார காலமாக மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேர் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர் தற்போது அவர்கள் வரத்து வாய்க்கால் மேம்பாடு குளம் மற்றும் ஏரி மேம்பாடு உள்ளிட்ட பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இந்நிலையில் நடப்பாண்டில் முதல் கட்டமாக தொன்னூத்தாறு பணித்தொகுப்புகள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக விக்ரவாண்டி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரும் இதனால் தங்களுக்கு வேலை கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சி என பயனாளிகளும் தெரிவிக்கின்றனர் தொன்னூறு பணித்தொகுப்பு உள்ளது அந்த தொன்னூறு கிளஸ்டர்களிலும் இந்த நடப்பு ஆண்டிலே சங்கன்பாண்ட் போன்ற நீர் மேலாண்மை திட்ட பணியை செயல்படுத்தி செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக திட்டத்தின் கீழ் மூத்த கால்வாய் வரத்து வாய்க்கால் பணி சுமார் ஐந்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணி நடைபெற்று வருகிறது தினமும் எண்பத்தி ஆறு நபர்கள் வேலை செய்து வருகிறார்கள் எங்களுக்கு வந்து இந்த கொரோனா பாதி பாதிப்புனால நாங்கள்லாம் வேலை இல்லாமல் பஸ் பயணம் எங்கேயும் போக முடியாமல் இருந்ததுனால எங்களுக்கு நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கொடுத்தாங்க நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் எங்களுக்கு கூலி முழு கூலி தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தமிழகத்திலிருந்து இதுவரை ஒரு லட்சத்து எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் அரசு செலவில் அவர்களின் சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பதிலளித்துள்ளது இது தொடர்பாக தனியார் தொண்டு நிறுவன நிர்வாகி பதிவு செய்திருந்த வழக்கு விசாரணை நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் அனிதா சுமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் சொந்த மாநிலங்களுக்கு செல்வதற்காக பதிவு பெற்ற இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் தொழிலாளர்களை அரசு செலவில் அனுப்பி வைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் வெளி மாநில தொழிலாளர்களை அனுப்புவதற்காக மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவான அறிக்கையை வரும் இருபத்தாறாம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐந்து பேரும் குணமாகியுள்ளதை அடுத்து மாவட்டத்தில் எவருக்கும் நோய் தொற்று இல்லை என்று அம்மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வெளி மாநிலங்கள் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து தருமபுரிக்கு வந்த இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது பேருக்கு தனிமைப்படுத்தும் மையத்தில் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் ஒருவருக்கும் நோய் தொற்று இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் எனினும் அவர்கள் தங்களது இல்லங்களில் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தொடர் கண்காணிப்பில் உள்ளனர் என்றும் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார் இலங்கையில் கொரோனா தொற்று பரவல் உள்ள தற்போதைய சூழ்நிலையில் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி அடுத்த மாதம் இருபதாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தலை நடத்த முடியாது என அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இலங்கையில் தேர்தல் நடைபெறும் தேதியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணையின் போது தேர்தல் ஆணையர் சார்பில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் இதனை தெரிவித்தார் இலங்கை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தொற்று பாதிப்பு இல்லை என தெரிவித்த பின்னர் சுமார் ஒன்பது முதல் பதினோரு வாரங்கள் வரை தேர்தல் தயாரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள கால அவகாசம் தேவைப்படும் என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் ஊரடங்கு மற்றும் வாகன போக்குவரத்துக்கான கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக மனித சக்தி குறைவாக இருப்பது தேர்தலை நடத்துவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் என்று வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் ஐந்து நீதிபதிகளை கொண்ட அமர்வு முன்பு நடைபெறும் விசாரணை இன்றும் தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை நாடாளுமன்றம் கடந்த மார்ச் இரண்டாம் தேதி கலைக்கப்பட்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் கொரோனா பாதிப்பால் ஜூன் இருபதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தேர்தல் ஆணையம் பின்னர் அறிவித்திருந்தது ஆப்கானிஸ்தானில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அடுத்தடுத்து நடத்திய இருவேறு துப்பாக்கிச் சூட்டில் பொதுமக்கள் தரப்பில் பதினான்கு பேரும் அந்நாட்டு ராணுவத்தினர் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்தனர் ஏராளமானோர் காயமடைந்தனர் வன்முறையை முடிவுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்று ஐநா சார்பில் ஆப்கானிஸ்தானை வலியுறுத்திய நிலையில் அமெரிக்க சிறப்பு அமைதி தூதர் சல்மே கலிஜாத் அடுத்த சுற்று பேச்சுக்கு தாலிபான்களை வலியுறுத்திய நிலையில் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றுள்ளது 
தலைநகர் காபூல் அருகே பர்வான் மாகாணத்தில் உள்ள மசூதி ஒன்றில் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் திடீரென துப்பாக்கியால் சுட்டதில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றொரு தாக்குதல் கிழக்கு கோஸ்ட் மாகாணத்தில் நிகழ்ந்தது மசூதிக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பிக் கொண்டிருந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மீது துப்பாக்கி ஏந்திய நபர் நடத்திய தாக்குதலில் சகோதரர்கள் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த இரு தாக்குதலுக்கு பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் தப்பியோடிவிட்டதாக ஆப்கானிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் தாரிக் ஏரியன் தெரிவித்தார் இதுவரை இந்த தாக்குதலுக்கு எந்த ஒரு அமைப்பும் பொறுப்பேற்கவில்லை இதற்கிடையே தகார் மாகாணத்தில் சோதனை சாவடியில் தாலிபான் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் ஒன்பது ராணுவத்தினர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சர்வதேச அளவில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இருபது லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கோவிட் தொற்றால் அமெரிக்கா தொடர்ந்து பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பதினைந்து லட்சத்து தொன்னூத்தி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்று லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொடக்கத்தில் அவ்வளவாக பாதிப்பை சந்தித்திராத ரஷ்யா தற்போது பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரை மூன்று லட்சத்து எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் எண்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலிலும் கடந்த சில நாட்களாக நோய் தொற்று விரைவாக பரவி வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தி மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினெட்டாயிரத்து எட்நூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தேழாயிரத்து எட்நூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து தொன்னூத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் மலை மாவட்டங்களில் உள்ள சில இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது மாநிலத்தில் வெப்பநிலை பொறுத்தவரை நாற்பது டிகிரி முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்று தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக முப்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட உள்ள முதுகலை ஆசிரியர்கள் அனைவரும் வரும் இருபத்தாறாம் தேதி பள்ளிகளுக்கு வர வேண்டும் பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு தினத்தந்தி ஊரடங்கால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கீழடி அகழ்வாய்வு பணிகள் மீண்டும் தொடங்கின தினமணி உலக சுகாதார அமைப்பின் செயற்குழு தலைவராக நாளை பொறுப்பேற்கிறார் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தினமலர் ஊரடங்கு காலத்தில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் மூடப்பட்டிருப்பதால் ஆன்லைன் மூலம் இ உண்டியலில் ஒரு கோடியே தொன்னூத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் காணிக்கை செலுத்திய பக்தர்கள் தினகரன் கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சென்னை குடிசை பகுதிகளில் களப்பணியாற்ற இரண்டாயிரத்து ஐநூறு தன்னார்வலர்கள் தேர்வு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தகவல் தீக்கதர் இலங்கையில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்க கொழும்பு தூத்துக்குடி இடையே அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி சிறப்பு கப்பல் ஏற்பாடு இந்து தமிழ்திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஏழை மக்கள் தொழிலாளர்கள் பயனடையக்கூடிய வகையில் மத்திய அமைச்சரவையில் முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அவசர கால கடன் உறுதி திட்டத்திற்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு இலவச உணவு தானியம் வழங்கவும் அனுமதி மேற்குவங்க மாநிலம் சுந்தர்பான் அருகே பலத்த காற்றுடன் கரையை கடந்தது அம்பன் புயல் மரங்கள் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தன இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்
உள்நாட்டு விமான சேவை வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில் விமான பயணிகளுக்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் ரயில்வே அறிவித்துள்ள பயணியர் சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்குகிறது ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே முன்பதிவு நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் வீடு திரும்பினர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்